后一战，为了你，我来刺客香堂，是为了杀第二片神石而已。他从来没有如此心痛过，都是你，我要了你的命。如今修为被禁，又四面楚歌，只有让你彻底死心离了我，才能保全你。友情侠影录第二卷，请各位品鉴。来这儿是保护你的，不是给你提供灵感的，不许把我写进去。哎，好说好说。哎呀，你们回来！回来啦！说你傻，你还真傻上了是吧？朝风那么利用你，你还对他心慈手软，他是幻教之人，险些置你于死地。你能原谅他，凭什么替我原谅他？哎，不是。换教的人不是鼎云吗？怎么又变成朝风了？他，我不杀他，不是我原谅他，而是是什么？旧情难了。哎，请。
辛苦姐姐，你别你别难过啊，他就是那样的人，我去救救他，你在这待会儿啊。一时半会儿说不清楚，看什么看？你姐姐被朝风骗成那样，又是错嫁又是骗感情的，你觉得她心里好受吗？你只顾自己的感受，还跟她说那样的话，有没有人性？姐姐，对不起，你别哭了。我不是故意跟你说那些话的，我就是气不过你放走了朝风嘛。你放心，我一定会替你讨回公道的。父皇他奈何不了陈渊界，那咱们就去天界。我去找雷霆天尊，咱们让他用雷刑，呃，劈死那个朝风。他。神君尚未复活，万不可提错嫁之事。万一此事被陈元王后和鼎云利用，借此扰乱四界，那三片神事就更危险了。姐姐，你什么时候能想想你自己啊？姐姐，你对那朝风……姐姐。相思是假，柔情是假，可那些不离不弃、生死与共，谁做得了媒吗？大，对不起，姐姐让你失望了。没有，姐姐，没有。原来欺人偷心。竟如此痛彻心扉。若是神师知道了我拼死相护的用意，是不是也会如姐姐这般痛彻心扉？我定会尽全力复活少点友情，尽快终结这一切。你去叮嘱帝兰诀，等姐姐明日醒后，就带她去少君府。嗯嗯，没有情好攀谈，姐姐心思单纯，如果让她知道此行的目的，可就难了。那咱们何时出发？明日，我们和青侯分头寻找，尽快找到最后一片神石、嗯。那没有情怎么办呀？他方才还说要有新画本给你看呢。一会儿我去找他聊聊。哎呀，哎呀，这钱看到肯定喜欢。你说来听听。哎，钱儿，快来看，你快过来，我已经写到没有情与钱儿的爱情了。你编出好故事了。这哪能编呢？你我的故事原原本本的写下来就是最好的故事，你知道吗？我已经把这个故事讲给了皮影戏的班主听，他听了以后那是连连叫好，还愿意花大价钱把它买下来。咱们有了钱以后，那就是缔造新的故事。这鸡生蛋，蛋生鸡。小梅啊，我有事情要离开一段时间，恐怕不能和你开启新故事了。离离开多久啊？也许很快，也许很久。你别难过，等我办完了事情，我就回来了。来。
虽然我不知道内情，但是我知道，你肯定不会负我。这是我这些天写画本赚来的钱，也就这么多了。但是，穷家富路，这些当盘缠。你当真如此信我？当然了，放心吧。你走了以后啊，我就乖乖的在这写画本。之前那个婚礼让你伤心了，我答应你，等你回来，我一定还你一个诚心诚意的婚礼，怎么样？还是热呀，大人，大人，来慢点，小心点。你，你这是怎么了？你怎么身负重伤的，躺在谭二的房间外？其实公主不是叶檀，是青葵。当初孩儿因一己之私，将他们姐妹换了教，这才惹出这么多事情了。你，哎呀，怪不得从我见他第一面起，便觉得这孩子仪态雍容，与传闻不符。哎，如今这般正好。我现在连神识都杀不了，更别提与英昭对抗了。可儿跟着我只会受到牵连，等少典有情归来，他便可以摆脱这一切了。只怕少典有情，重生不了了。王后和鼎云招来了所有兵马，在兽界大肆搜捕神识，恐怕秦平公主和帝兰爵这几个人根本无法抵挡。吃饭啦！我吃啊，我这凡胎肉体的不像你们那些有修为的，我都快饿死了。可是我一步都不想走，你嗯，去给我买点吃的吧。买两份还是三份啊？当然是三份了，还有那个青红。哎，对啊，那个青红呢？他不是说寻完了东城过来找我们会合吗？是啊，按理说这个点他应该早就回来了吧。这傻子该不会是迷路了吧？哎，公子，哎，老爷子，这这个这个您肯定没有，这是我刚扎的。两位姑娘，过段时间呢，还会有一批新的字画，您到时候过来挑挑。行啊，那我们下次再来。哎，好，我送二位出去。嗯，好。姑娘，您的字画。好，谢谢。慢走啊。哎，客官，您看，哎，文秋，我们去那边。小儿，讲碗面。好的，这位客官，请您稍后。此处名唤为缤纷馆，并非寻常酒楼。平日里啊，我们不光做吃食的生意，还做书画生意，或供文人雅士集会之用。哎，您在用膳的同时啊，若有兴趣，可观其一二。您看看。这女子手握之物，不是天界法器银月松柏枝吗？之背影，也与嫂嫂十分相似。这画像是何人所画？哦，此画像啊，出自我家公子笔下。客官可是有意要买下它？我买下了。另外，还有一事烦请帮忙。不是说没力气了吗？怎么还有精力去寻找青衡呢？都到了月定时辰，他还没有回来，许是被那陈元族盯上了。嫂嫂，担心他呀。没事儿。嫂嫂，哎，回来了。嫂嫂，我们在这儿担心你的安危，你还有心思买画？嫂嫂，你先别着急。你看，这是什么
这背影好像你啊，还有这松柏枝，不是那夜之后你送给神君？你在哪学那词画的？是何人所画？他人又在何处啊？嫂嫂，你先别急，做画之人，名唤文人，是位画师，开了间缤纷馆，做书画生意。不过今日未在殿中，殿中小二说，按照惯例，明日会在玲珑山作画。好，你送松柏枝之事，没几个人知道，这家伙该不会就是第三面神史吧？早点休息，明日一早我们去玲珑山。万不可错过此人。见面吧，看看他，这画技高超，面容精致，想必啊，对这女子的容貌也是十分在意。你叔叔，我这脸上还有伤呢，要不然等着伤好了，我精心打扮一番再去见也不晚。哎，走走。哎，哎，姑娘，你小小女子见公子气度不凡，就忍不住多看了两眼。叨扰了，此乃我二人初遇，万不可因此伤将他吓退。姑娘，别动。姑娘不必再为此躲躲闪闪了。辣木、小梅，开始都难以接近，这最后一片神石竟如此温柔可人。公子，为何这般看着我？啊，在下失态了。方才在下觉得，罢了。如果说出去，姑娘会觉得在下太过梦了。公子不妨说说看。许久以来，在下一直被一个梦纠缠，梦里有个令在下心动的姑娘，似真似幻，但总是触不可及。方才在下见到姑娘，觉得姑娘与我梦中的她颇为神似，一时间就没有移开眼。他的梦中。残存着少点空心的记忆，难怪他会画了那幅画。若我真是他的梦中情人，那拿下他不是易如反掌？姑娘不信。呃，我信。啊，在下文人，在寿界开了间酒楼，名曰缤纷馆，供文人雅士集会，请教姑娘芳名啊。嗯，嗯小女子名字俗气了些，不如公子给起一个吧。姑娘抬举了。
那既如此，姑娘以为月下如何呀？月下，正是。西湖月下泛轻舟，醉卧花间，意未休。古往今来，许多诗也是为送月而生的，而且在下作画的灵感也多来源于月光。少点空间还有这么解风情的时候。这名字好寓意，那就叫这个吧。那好，月下姑娘，今晚可愿与文人一同赏月月下，画好了。好啦，你看看，少点空心，还有这等本事，画的真好看。哎，你不提个诗啊？啊，自然要提。嗯，花树眼望川，小儿月下眠，良心诗冠冕，日落残兔边。你这都是些什么驴唇不对马嘴的诗句啊？这每一句啊，都对应着一个字。嗯，来，拿着。花树眼望川，小儿月下眠。良心诗冠冕。日落残兔边。来。这世人临别时折柳相赠，取自留下，与不舍之意。今日文人以这松柏枝送给月下，这含义却略有不同。松柏长青，文人愿月下长留身边。相见已是恨晚，但愿不再分离。少点空心。这究竟是你的哪一面，如此擅长撩人心弦？累坏了，一直站着，坐下休息一会儿守卫，只认持本人令牌者，他人不可盗用。你这张脸，这脸怎么长得这么漂亮，啊、这么好看呢、啊？原来他是禁果那一夜少点空心割下的神石。
我被刷点空心变成核桃之后，还留了一手，学了他的施法和解法。你要是喜欢本姑娘，也不至于这么心急吧？委屈你一会儿啊，待会儿核桃。两个时辰之后，你自然就解开了。我先走喽，回见。这菜真香，嗯，今天这饭菜不错啊，嗯、我都吃撑了。哎，嫂嫂，你是何时回来的？可是得手了？快跟我们说说，这回如何？秉烛夜谈，相谈甚欢。然后呢？我让他呀，给我躺下了。啊！嫂嫂，你为了兄长，真是不辞辛苦，不怕牺牲啊！我简直是没费吹灰之力就让他对我动心了。其实上天看我这一路太过艰难，这最后一片神石也算是对我的奖赏吧。那你也不至于进展这么快吧？你，你不是喜欢上他了吧？你，你个傻鸟，你想什么呢？今夜他图谋不轨，我是把他变成了个核桃，我让他自己躺床上了。哎呀，哦，不对呀、啊，你把人家变成核桃，你不怕激怒他呀？哎呀，你个傻鸟！我又怎么了？这叫打他一巴掌，再给他一个枣，这才是说服之道。明天一早，再给他买上点好吃的点心给他，再相处一天，这就算是收服成功。这松枝也消耗的太厉害了，这以后还是换柳树枝好一些啊。昨日走得早，这公子又处理了新公务啊！哎，姑娘，这小店还没开门呢。我不是客，我是你家文人公子的意中人，也就是你未来的老板娘。哦，嘿，你看小的这记性。不过这文人公子啊，这会儿不在。姑娘，你来过的事儿，小的一定会替为转告的。呃，姑娘的芳名是月下啊。我住在花间客栈，你让他回来了去找我。好嘞，姑娘，那您慢走。嗯。哎。哎。这都什么人啊？这姑娘，你莫要多虑啊！这册子上的人都是本间的上宾，呃，是公子交代过要多加照顾的宾客、啊。哎，许久以来，文人一直被一个梦所纠缠。这梦里。有一个令文人心动的姑娘，似真似幻，但总是触不可及。哎，方才文人见到姑娘的时候，觉得姑娘与我梦里的那位颇为神似。文人公子这梦中的姑娘，倒真是不少啊。哎，月下，他是何人？我是何人？我是他昨日的梦中人，他昨日也为我画像，还为我折枝做发簪呢。呃。以为你重情重义，原来你是个见异思迁、朝秦暮楚的家伙。姑娘，哎呀！公子欺人偷心的功法真是高明啊！我都差点被你给骗了。我才离开没多久，你就对别的姑娘勾三搭四了，这天来都反应不过来要劈你。我，你听我解释啊！你听我讲。什么解释？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，好甜，好特别，我喜欢。气死我了！哎呀，喝碗汤消消气。我不吃
，少点空心，心里边装的都是些什么阿杂玩意儿，才能割下来这么一片丧尽天良的混账身世？他是鹰眼满怀，你不也有两片身世吗？大家都一样，你在这生什么气呀、啊？这能一样吗？我是为了复活他。那你既然知道他只是一片神石，还在乎他是否专情于你这件事干什么呢？此事不是应该爱上他的人才会担心的问题吗？你在这担心什么？我不就是这么一说吗？我压根儿就没介意这件事。那你还不赶紧回去，赶紧把这第三片神石给他收了，把你这破红光宝剑给他解了。怎么了？你干什么对不起他的事儿了？没干什么，我无非就是。把他一脚踹在地上，吃的塞到他的嘴里，还在他脸上给他画了一个黄八蛋，画了个啥？啊？嗯？嗯？你怎么来了？我家小儿说，你住在这儿。我问了楼下的掌柜。才寻到了你的房间，找我干嘛呀？报仇啊？哎，昨晚你将我变为了核桃，弃我而去。我原本以为你再也不会回来了，伤心之下，我就找了其他姑娘寄宿中场。哎，月下，对不起。都是我不好。我打了你，你不怪我呀？哎，月下若不喜欢文人，又怎么会那般对文人呢？方才之事不值一提，只要你心里有我，就好。啊，今日。都是文人的过错，请月下再给文人一次机会。我糟蹋了你精心准备的餐食，明日我下厨，为你赔罪。你我二人，明日再会。好，一言为定。一言为定。我都被感动，他往日积习难改，酿成大错，如今这样对你，也算是真心悔过了啊！哎呀，这是不是说明他他他他他他他已经爱上你了呀？你个傻鸟，刚才那些都是伎俩，现在呀，不是我要说服他，是他要说服我了。什么意思啊？他是温柔乡里的长胜将军，怎么会在一夕之间就知道悔改呢？刚才那些啊，不过都是以退为进罢了。那他刚才演的情真意切，挺高啊。我以为呀，他是最容易得手的那个，现在想想，他才是最难搞的那个。哎呀，我现在就去找少主青衡、子无，咱们这么多人群策群力，他一个小破绅士，咱还受服不了他了？这不。被事物缠住了，只要他处理完，一定会回来找你的。拉木，想他。我知道，即使不去想，他
他也会自己跳进你的脑海里。想念的人，你也有。爸，嗯，给你，雕花送他。你，是娘子，姐妹，拉姆帮你。谢谢你啊，不过我只拿一个就好了。等我学好了手艺，我再过来问你要，好不好？嗯。那，我们吃点饭吧，不然你的娘子可是会担心的。嗯。近来受戒的陈元君越发的多了，连陈元王后都来了。是啊，少主让我们今日向他汇报陈元动向，可也不知道他身在何处。兰木，你一定要多吃一点，你的娘子一定会欢喜的。嗯。嗯也不知道那个倒霉蛋是怎么得罪了陈元祖，现在刺客、香堂、方圆百里都被他们查了个点儿连咱们寿王都假装不知道这个事儿。任那陈元王后折腾，也不知道少主为何如此关注此事。哎，我们何时猜透过少主啊？算了算了，我们还是守好少主这位朋友吧。走，走走走。哎，若是再搜下去，没有秦家很快就会被王后发现，得快点通知他了。可，坦儿正在千辛万苦的寻找神识，不能让他分心。我得想个法子，帮他护好梅有情。就差最后一片神石了，复活神君指日可待。三个臭皮匠顶一个诸葛亮，你们几个共同出谋划策，他最后一片神石我还就不信了，嗯、收拾不了他了。嗯，兄长这片神石虽然最新女色，但既不喷火，也不用花钱。我们只需要找到让他心动的方式即可。嗯。我们可以从书上学，哦，咱们还可以去观察集市上的鸳鸯们，多多取经。看书，嗯，取经，嗯，我明天就要去赴约了，合着你们是现学现卖呢？嗯，狄兰爵，有什么好主意吗？要我说啊，你就拿着我这流星锤，锤到他答应为止。干什么？松手！锤你了啊！哎，哪里吧你？你这傻鸟！回头，少主，你拿这么多东西，总有一件有用的。嗯好了，你既非要如此，那明日我定将施展我毕生所学。嗯，干了干了干，来干。干月下，你看，我为你准备的，你可还喜欢？嗯，喜欢。哎，啊，你玩过拔根的游戏吗？拔，拔什么？拔根你没玩过，就是根柄相扣，谁拔断了谁就输了。啊。你挑的这种不行
，你得挑那种又老又黄的。蒂兰爵之前教过我，你把这种叶子放在鞋子里，用脚焊沤上几个时辰，这样才能百战百胜。说什么？他刚才说什么？小汉，你都教了嫂子些什么、啊？我怎知他谈情说爱与平时一般啊？行了行了，按原计划行事，慢慢，省招了。嗯、瞧我，一开心就忘乎所以起来。人家也是个女孩子，怎么能玩？这样的东西。月下姑娘，你哪儿不舒服吗？公子，公子，人家腰酸。他这副讨打的德行是由何处学来的？起开！哎呀，哎呀，他们在作什么妖啊？哎，丁兰觉，你这样不行的，一点都不像良家女子。我不，嫂嫂这样怎会成功啊？咱们换个人吧，好不好？兄长怎会被你如此德性所吸引啊？还是换我来吧。月下，你方才叫我什么？哼，怎么叫兄长呢？你要叫哥哥。哦，哥哥，哥哥。哎哎，你得可爱一点，你要叫哥哥。啊，哥哥，哥哥。啊，不对，不对。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥。哥，哥哥，我从未见过像月下这般特别的女子。不是，你把人搞什么幺蛾子呢？文人哥哥，月下此次答应赴约，只为问你一个问题，那就是你对月下的情谊到底有几成跌宕的。